السلام علیکم ناظرین پروگرام خبر کے ساتھ ساتھ میں خوش آمدید میں ہوں وعدہ شجا ناظرین شامل کریں گے بہت سے عام موضوعات کو آج بھی اپنے پروگرام میں آپ کا انٹروڈکشن اپنے پینل سے کرا دوں سب سے پہلے تشریف رکھتے ہیں شہزاد انور فاروقی صاحب ان کے ساتھ تشریف فرما ہے عظیم چودھری صاحب اور ہمارے تیسرے اینالسٹ ہیں تزین اختر صاحب اور کارٹونسٹ مدر شہزاد صاحب ناظرین آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے حوالے سے انہوں نے لاہور میں سکھ کنونشن سے خطاب کیا جو کہ انٹرنیشنل سکھ کنونشن تھا دنیا بھر سے سکھوں کی ایک بڑی تعداد نے اس میں شرکت کی وزیر اعظم پاکستان نے یہاں پر بھی جا کے کشمیریوں کے حوالے سے بات کی بھارت نے اس پر اس خطے کو جن خطرات سے دوچار کیا ہوا ہے ان پر انہوں نے روشنی ڈالی دنیا کو باور کرایا کہ دو ایٹمی طاقتیں اس وقت جس بڑی جنگ کے دہانے پر آن پہنچی ہیں وہ اس پورے خطے کے لیے نہ صرف بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن چکا ہے ایک فلیش پوائنٹ بنا ہوا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جنگ میں پہل نہیں کریں گے مسئلہ کشمیر مذاکرات سے ہی حل ہوگا جنگ کی باتیں کرنے والوں نے تاریخ نہیں پڑھی سکھوں کو ملٹیپل ویزے دیں گے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایک اور بڑے خطرے سے بھی آگاہ کیا خبر کے انتخاب ہم نے کیا روزامہ جنگ سے بھی کہتے ہیں کہ آر ایس ایس کو نہ روکا گیا تو وہ مسلمانوں کے بعد دوسری اقلیتوں کو بھی تنگ کریں گے اور وہ یہ اپنے خطاب کے دوران ہی بات کر رہے تھے شہزاد انور فاروقی صاحب آر ایس ایس ایک بہت بڑا خطرہ اس خطے کے لیے بن چکا ہے اور سوائے ہندوؤں کے تمام تر اقلیتیں مسلمان سکھ کرسچن دلت کسی بھی مذہب سے ان کا تعلق ہے ان کا جینا دو بھر کر دیا گیا ہے کیا کہیں گے انگن درود و سلام نبی آخر زما محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر بردہ اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے یہ تو اب آپ کو دیوار پر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کہ آر ایس ایس کیا چاہتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وزیراعظم عمران خان نے ایک کام کیا اس سارے معاملے میں جو اچھا کہ انہوں نے دنیا کو اس فلسفی سے روشناس کرایا وہ لوگ جو اس کو دو ملکوں کا معاملہ سمجھتے ہیں یا وہ لوگ جو کشمیر کے خطے کو لے کر سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا کسی زمین کے ٹکڑے پر کوئی جھگڑا ہے انہوں نے کلیر کیا ہے کہ یہ معاملہ وہ نہیں ہے یہ معاملہ تو فلسفی کا ہے اور فلسفی آف لائف کا ہے آر ایس ایس اور اس طرح کے جتنے بھی انتہا پسند تنظیمیں ہیں ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ وہ اپنے علاوہ کسی اور کو نہیں مانتے کہ ہمیں پاکستان کے بیک گراؤنڈ میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو تب بھی شدی اور شنگٹن کی تنظیمیں آپ کو نظر آئیں گی جنہوں نے اس وقت بھی ہندو توا کے جو نظریات تھے ان کا پرچار کیا آر ایس ایس انیس سو پچیس میں قائم ہوئی اور اس نے بنیادی طور پر ہندو انتہا پسندی اور جو اس دور کے جدید نظریات تھے ہٹلر اور محسولنی کے ان کو اکٹھا کر کے ایک نظریہ قائم کیا اور اس نظریہ میں وہ یعنی مسلح جد و جہد کے ذریعے اس خطے کو ہندووں کے علاوہ باقی تمام اقلیتوں سے پاک کرنا چاہتے ہیں اب اس کے لیے ظاہر ہے گو کہ ہم کہتے ہیں مارڈرن ایرہ ہے دنیا چیز ہو گئی ہے اور دنیا کے سوچنے کا دیکھنے کا انداز تبدیل ہو گیا ہے لوگ سپیس دے رہے ہیں آپ دیکھئے غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی تھی بند ہو گئی پھر کالے اور گولے کا فلق امریکہ میں بھی تھا وہ ختم ہو گیا اس طرح کی اور بھی جتنے تفریقیں تھیں وہ تقریباً ساری وہ تمام تفریق جو ہیں وہ اپنے ختم کر دی ہیں لیکن یہ جو ہندو اور مسلمان والی تفریق ہے اس کو ہم نہیں ختم کر سکتے یہ ہندو کر سکتا ہے بطور انسان ایک لیول پر آ کر اگر آپ ہم سے بات نہیں کر سکتے تو بات نہیں ہو سکتی اگر آپ کسی اور کو اپنے علاوہ دنیا میں رہنے دینے کا حق نہیں دینا چاہتے تو اس میں میرا یا پاکستان کا کیا قصور ہے اور یہ جو کل وزیراعظم نے تقریر کیے اس میں جو سکھوں کو ملٹیپل ویزے دینے کی بات ہے وہ اسی سمت میں بات کر رہے ہیں کہ باقی اقلیتوں کو بھی خطرہ ہے اور ہم باقی اقلیتوں کے ساتھ مل کے پھر اس ہندویزم کا اور اس انتہا پسندی کا مقابلہ کریں گے چونکہ یہ مسئلہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے یہ اس خطے کا مسئلہ ہے اور یہ جس سو کالڈ انتہا پسندی کی ہم بات سنتے رہتے تھے اور جس کو اسلام سے جوڑا جاتا تھا اب دنیا کو انتہا پسندی کی نئی صورتوں اور رشکال کا پتہ چل رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا ہی زبردست قسم کا موقع ہے جس میں دنیا کو آگاہ ہی مل رہی ہے ہم اس کو کیمونسٹ اور سیکولر اور سب سے بڑی جمہوریت کے دعوے دار ہونے کا تانہ مارتے تھے انہوں نے ہمیں سچ ثابت کیا کہ ہم ان کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ صرف جھونگ ہے یہ ان کے چہرے کا ایک پردہ ہے جو انہوں نے اپنے مکرو عظائم کو چھپانے کے لیے دنیا سے پہن رکھا ہے اور آج انہوں نے ہماری وہ بات سچ ثابت کر دی 
حاجی صاحب اس دنیا نے بڑی بڑی جنگیں دیکھی ہیں جنگ عظیم اول دیکھی ہے دوئم دیکھی ہے لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا ایک بات پر متفق ہو گئی ہے کہ ہم سب کو ایک بڑی چیز کا مقابلہ کرنا ہے وہ انتہا پسندی ہے وہ دہشت گردی ہے اور اس وقت ہم سب سے بڑی انتہا پسند اسٹیٹ جو کہ ایک بھارت کے نام پر ہمارے سامنے کھڑی ہوئی ہے جہاں پر سب سے زیادہ ہمیں انتہا پسندی کے نمونے نظر آتے ہیں مظاہرے نظر آتے ہیں دنیا کیا اس کو نہیں دیکھ رہی ہے اور اس سے زیادہ بڑی مثال ہمیں دنیا میں نہیں ملتی ہے پوری دنیا کو اس کے خلاف اٹھ کر کھڑا ہونا ہوگا اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے پچیس تیس سال پہلے دنیا میں ایک نئی بحث شروع ہوئی تھی کہ روس کے معاملات تو ختم ہو گئے جی اب امریکہ کو یا مغرب کو جس چیز سے خطرہ ہے وہ اسلام ہے اور تہذیبوں کے تصادم کی بات کی گئی جس کے جواب میں ہم نے ہمیشہ بفامت کی بات کی اور یہ کہا کہ اسلام امن کا دین ہے اور سلامتی کا راستہ دکھاتا ہے ہم تقریب کاری کی نہ صرف مذمت کرتے ہیں بلکہ ہم اس کو غیر دینی چیز سمجھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ دین میں تقریب کاری کی دہشت گردی کی انتہا پسندی کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے لیکن ہندو تہذیب میں یہ سب کچھ موجود ہے میری رائے یہ ہے کہ وہ جو تہذیبوں کا تصادم تھا وہ شاید کرسچنز اور یہودیوں کے ساتھ تو ہمارا نہ ہو لیکن ہندو تہذیب کے ساتھ اب یہ تصادم ہونا نہ گزیر ہو گیا ہوا ہے کیونکہ وہ اپنے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں کرنا چاہتے وہ اس میں شدت پیدا کر رہے ہیں وہ جس ریاست کو سیکولر ریاست کہتے تھے اس کو ہندو ریاست میں تبدیل کرنے کے لیے عملی طور پر وہ سب کچھ کر رہے ہیں جس کو ظلم اور بربریت کا نام دیا جا سکتا ہے اس سے کم کوئی چیز نہیں کہی جا سکتی قائد اعظم نے بہت بر وقت اس بات کا فیصلہ کیا تھا کہ وہ پورے انڈیا کے وزیر اعظم بننے سے انکار کر دیں اور پاکستان کے مطالبے سے پیچھے نہ ہٹے جی پاکستان بنانے کے لیے جو جد وجہد کی گئی تھی وہ پرم تھی ایک طویل جد وجہد تھی لیکن بہت طویل بھی نہیں تھی انگریز سے آزادی لینے کی جد وجہد طویل تھی اور انگریز اپنی مجبوریوں کے تحت یہاں سے واپس جا رہا تھا جنگ کے نتیجے میں وہ جنگ کی خرابی تھی کہ انگریز کی حکومت سمٹ رہی تھی جی آج جو صورتحال پیدا ہو چکی ہوئی ہے اس میں ہم دنیا کو یہ باور کرانے میں کافی حد تک کامیاب ہو رہے ہیں کہ تہذیبوں کا تصادم کے لیے یا تہذیبوں کے تصادم کے لیے بھارت کی طرف توجہ دی جائے کہ وہ اس کو روکے ہمارا کسی کرسچن سے پاکستان میں کوئی رپڑا نہیں ہے کوئی ہنگامہ ہم نہیں کرتے کوئی جھگڑا ہمارا نہیں ہے لیکن پاکستان کے ساتھ جو رویہ ہندو لیڈرشپ پیدا کر چکی ہوئی ہے اس کی واپسی ان کے لیے بھی بہت ناممکن ہے ہم یہ کوشش بھی کریں کہ ہم پیچھے ہٹ جائیں یہ ہو نہیں سکے گا اور کیا کہنا چاہتے ہیں ایک فکر یہ کہنا چاہتا ہوں انتہا پسندی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ واضح ہونا چاہیے کہ اس خطے میں جو خود کچھ بمبار ہونے کی اصطلاح استعمال کی گئی وہ ایک ہندو تھا جس نے خود کچھ بنیاد رکھی جس نے اس خطے میں خود کچھ بمباری کی بنیاد رکھی وہ ایک ہندو تھا اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت آزادی کی تحریک جو ہے جہاں کہیں بھی دنیا میں موجود ہو وہ مسلح جد وجہد کرنے کی ان کو آزادی ہے چارٹر اس کے تحت یو این کے تحت کشمیر میں اگر لوگ اس کے لیے یہ جد وجہد کر رہے تھے کہ ہم اسلحہ کا استعمال کریں تو وہ کوئی غیر قانونی نہیں تھا لیکن دنیا کی قدریں بدل گئیں اور ان لوگوں کو جو وہاں اس طرح کا کام کر رہے تھے ان پر پابندیاں لگا دی گئیں ہم نے بھی لگائی باقی دنیا نے بھی لگائی اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر وہ پابندیاں موجود ہوتی تو کرفیو تیس دن تک ضرورت نہ پڑتی ضرورت نہ پڑتی اگر ہم ان کو چھوڑ دیتے اور وہ سب کچھ اب نہ کرتے جو ہم نے پچھلے دس بیس سال میں کیا تو ہندوؤں کا جواب جو تھا وہ مسلمانوں کے پاس موجود تھا ابھی کل پرسوں ہی سراج الحق صاحب نے کہا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی اپنی ایک کمٹمنٹ ہے اور آپ کیا لفظ استعمال کیا تھا جی انہوں نے کہ ہم ابدالی اور غزنوی کی اولاد ہیں ابدالی اور غزنوی کی تاریخ اگر انڈیا نے نہیں پڑھی تو پڑھ لیں یا غزنوی میزائل ہمارا دیکھ لیں 
کہ جس کا ہم نے نام غزل میں سے بات کر رہا تھا وہ بھولتے نہیں ہیں ان زخموں کو تزین اختر صاحب میں آپ کی جانب آؤں گی پاکستان بنا دو قومی نظریے کے نتیجے میں اور قائد اعظم نے اسی بنیاد پر جب وہاں پر انہوں نے مسلمانوں کی صورتحال دیکھی تو انہوں نے اس چیز کی ضرورت کو محسوس کیا کہ وہاں پر ایک الگ سٹیٹ ہونی چاہیے آج وہاں پر اس طرح کی بہت سی تحریکیں جنم لے چکی ہیں وہاں پر خالستان تحریک ہے وہاں پر آسام میں مسلمانوں کو جو ہے بالکل غیر بھارتی قرار دے دیا گیا ہے چھتیس گڑھ میں الگ ریاست جو ہے وہ ڈکلیئر کر دی گئی ہے کشمیر کی جو خصوصی سٹیٹس تھا وہ ختم کر دیا گیا ہے تحریکیں ہی تحریکیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ بھارت میں ہمیں دراڑیں نظر آ رہی ہیں ایسے صورتحال میں جب بھارت کی اپنی ہندو کمیونٹی جو ہے وہ نرندر مودی کی پالیسیز پر ہمیں تنقید کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ زیادہ دیر تک یہ اپنی پالیسیز کا تسلسل برقرار رکھ پائیں گے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان بالکل دو قومی نظریے سے بنا اور یہ نظریہ آج بھی سچ ثابت ہو رہا ہے میں اس کو دو قومی سے بھی پہلے دیکھتا ہوں کہ پاکستان اسلامی فلسفے کے اسلامی نظریے کے اوپر بنا اور دنیا میں دو ہی ریاستیں ہیں جو اسلامی نظریے کی بنیاد پہ بنی پہلی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست بنائی جس کا حوالہ ہمارے وزیر اعظم بھی دیتے ہیں اور دوسری پاکستان ہے اور اس حوالے سے ساری باتیں ہوتی ہیں جو ریکارڈ پہ اور تاریخ پہ موجود ہیں جو ہندوستان ہے بھارت ہے جو ہندوستان نہیں ہے یہ یہ اب بھارت ہے ہندوستان تو ایک متحدہ خطہ تھا اور اس کا مطلب یہ بھی تھا کہ اس میں صرف ہندو رہیں گے جیسے ہمارے خلیج کے جو عرب بھائی ہیں وہ اس خطے کے مسلمانوں کو ہندی مسلمان کہتے ہیں تو یہ خطہ خطے کے حوالے سے تھا اب جو بھارت ہے اس حوالے سے آپ کا جو سوال ہے یہ ہم نے آپ کے جو کشمیر کی خصوصی نشریات تھیں اس میں بھی اور اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ بھارت اور یہ خطہ کبھی بھی ایک پلیٹ فارم پہ متحد نہیں تھا یہ ایک ملک نہیں تھا یہ مختلف ریاستیں تھیں رجواڑے تھے اور بٹے ہوئے تھے آپس میں آپس میں لڑتے رہتے تھے اسی لیے جب باہر سے حملہ آور آئے اور انہوں نے یہاں پہ فتوحات حاصل کی تو اس کی بڑی وجہ یہی تھی کہ یہاں پہ کوئی متحدہ انتظام و انتظام نہیں تھا اب یہ ان کو ملی تھی ایک نعمت ملی تھی میں کہوں گا بھارت والوں کو کہ جب انگریز یہاں سے گیا تو ان کو یہ انڈیا مل گیا اور یہ بہت بڑا ملک تھا اگر یہ اس کو سنبھال لیتے اور صحیح طریقے سے چلا لیتے صرف بہتر سال کے عرصے میں انہوں نے پھر ثابت کر دیا ہے کہ ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے جو آپ تفصیل بھی بتا رہی تھیں کہ آسام میں بھی ہے تحریک میزورام میں تریپورا میں ناغا لینڈ میں چھتیس گڑھ میں یو پی میں بھی کہا جا رہا ہے بھوپال کی ریاست کے حوالے سے بھی آ رہا ہے کہ وہ بھی الگ مانگ رہے ہیں جونا گڑھ یو این او کی جو کراردادے ہیں اب ہم اس پر صرف کشمیر کے اوپر بات کریں اس میں جونا گڑھ بھی شامل ہے تو ہیڈر آباد لکن کے اپنے مسائل اگر آپ ہسٹری میں جائیں اور اگر آپ اس قابل ہیں پاکستان اگر اس قابل ہے کہ دنیا کے فورنس کے اوپر صحیح طرح سے مقدمہ لڑ سکتا ہے تو کشمیر کے علاوہ ہیڈر آباد پہ بھی آپ بات کر سکتے ہیں جونا گڑھ پہ بھی آپ بات کر سکتے ہیں لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ مودی صاحب کی جو پالیسیاں ہیں اور آپ ابھی میرے دوست بھی سارے تھے کارے تھے جیسے وزیراعظم نے بھی کہا کہ یہ صرف مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے کرسٹنز کے خلاف تو ہو رہا ہے بقاعدہ کئی برسوں سے ہو رہا ہے ابھی آگے بڑھ کے سکھ سکھوں کے خلاف اسی کے بعد آپ جانتے ہیں کیا ہوا تو باقی ہندو کی اپنی جو سب کارس ہیں اب وہ ان کے اوپر بھی آ رہے ہیں تو یہ اس طرح کی پالیسیاں جو ہیں یہ بھارت کو متحد نہیں رکھ سکیں گی اور بھارت جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہوگا فاروقی صاحب پاکستان نے ہمیشہ تعلقات کی بہتری کے لیے کوششیں کی اور وزیراعظم نے بھی کہا کہ ہم بہت کوششیں کرتے رہے لیکن نرندر مودی کی گورنمنٹ اور اس نے خود بہت سے شرائط رکھنا شروع کر دی اور یہ معاملات ہم نے ہمیشہ بھی دیکھے کہ جب مذاکرات کی بات ہوئی ڈیڈ لاک پر معاملہ آ گیا جب مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا ہے لیکن معاملات ہم دیکھتے ہیں ہسٹری میں بھی کہ بات چیت کے ذریعے ہی حل ہوتے ہیں اور کبھی بھی تنازعات اس طرح مستقل نہیں رہ سکتے ہیں کیا آپ آگے چل کے اس معاملے کو بھی کسی کی سالسی کے ذریعے بہتر ہوتے دیکھ رہے ہیں دیکھیں جو وزیراعظم نے کل بات کی ہے وہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ مذاکرات جنہوں نے جنگ کی اسٹری نہیں پڑی وہ جنگ کی بات کرتے ہیں وہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں میں نے دیکھا ہے پاکستان میں بھی کچھ لوگ ہیں جو شوقین ہیں کہ کسی طرح سے وہ ایٹم بم چلتا ہوا ایٹم بم چلتا ہوا اپنی زندگی میں دیکھ لیں اللہ معاف کرے اللہ تعالیٰ اس وقت سے ہم سب کو محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس وقت سے محفوظ رکھے 
اور یہ جو آپ نے بات کی ہے میں اس حوالے سے صرف اتنا کہہ دوں کہ جنگ کے بعد بھی ایک مذاکرات کی میز بچھا کرتی ہے جس پہ بیٹھ کے فریقین معاملات تیہ کیا کرتے ہیں ہمیں عالمی جنگیں دیکھیں عالمی جنگ کے بعد بھی آپ کو بیٹھنا پڑا اور اس کے نتیجے میں آپ نے لیندن کیا اور چیزیں سیٹل ہوئیں اب بھارت کے ساتھ ہمارا ایشو یہ ہے کہ جب انہوں نے ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کیا کہ یہ دو طرفہ معاملہ ہے اور ہم آپس میں بیٹھ کے نمٹیں گے اس کے بعد جب بھی ہم اس معاملے پر بات کرنے بیٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی پہلے تو آپ دہشتگردی کی بات کرنے پہلے آپ فلاک کی بات کرنے اور دیکھیں بھائی دہشتگردی تو پوری دنیا میں ہو رہی ہے اور پاکستان دنیا میں سب سے زیادہ نشانہ بنایا دہشتگردی کا اگر کسی نے قیمت ادا کی ہے تو وہ پاکستان ہے جس نے دہشتگردی کی قیمت ادا کی ہے ہم نے ستر ہزار سے زیادہ لوگوں کی جانے دی ہیں اور اس کے نتیجے میں ہمارا ایک سو ارب ڈالر سے زیادہ کا معیشت کا نقصان ہوا ہے اس سے زیادہ کسی نے کیا بھگتی ہوگی دہشت گردی جو ہمیں بتاتے ہیں دہشت گردی مسئلہ صرف یہ ہے کہ وہ پہلو تا ہی کرنا چاہ رہے تھے اور وہ صرف یہ چاہ رہے تھے کہ کشمیر پہ بات نہ ہو اب مودی صاحب مانے یا نہ مانے انہوں نے ایک ایسی سیچویشن ٹرگر کر دی ہے کہ کشمیر جو ہے وہ پوری دنیا کے سامنے آ گیا ہے اور ہم یقیناً اپنے اگلے موضوعات میں بات بھی کریں گے یورپی یونین میں اور آپ نے دیکھا اقوام متحدہ کے سیکٹری جنرل نے بھی اور باقی دیگر امریکی کانگریس میں آپ نے دیکھا بات ہوئی برطانیہ کی پارلیمنٹ میں بات ہوئی تو یہ ساری اب دنیا کا ضمیر اس طرح سے سویا نہیں جائے سکتا جن کو پہلے آپ بزنس کا لالچ دے کر سلائے رکھتے تھے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا اور میں پھر عرض کرتا ہوں کہ اگر خدا نخواستہ اس خطے میں ایٹمی جنگ ہوئی تو وہ مارکیٹ ہی نہیں رہے گی جس کے لالچ میں آپ بھارت کو سپورٹ کر رہے ہیں عظیم چودری صاحب اس مارکیٹ کو تو ہم آلیڈی فال اس کا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں جب ہم اس کی گروت کی بات کرتے ہیں تو وہ ہمیں بہت ڈاؤن جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے کیا ہم سمجھیں کہ دنیا نے سوچنا شروع کر لیا ہے بھارت کے حوالے سے کہ یہ ایک انتہا پسند سٹیٹ ہے اور اب ہمیں اس کے ساتھ بزنس کرنے سے پہلے بہت سے معاملات کو پہ غور کرنا ہوگا بھارت کی معیشت تو بری طرح تباہ ہو چکی ہے کل بھی ہم نے اس پر بات کی تھی کل ایک پرائیوٹ ٹی وی نے دکھایا بھی ان کی گاڑیوں کی سنت کے حوالے سے کس طرح شٹ ڈاؤن ہو رہا ہے روز لوگوں کو نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے فائی پرسنٹ پہ آگئے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایکچولی تھری پائنٹ ون ہے یہ بات تو اپنی جگہ پر جسے دہشت گردی کی بات ہے جو ہم ابھی کر رہے تھے شہزاد میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں آپ کو ماضی کے حوالے سے کہ اس خطے میں ریاستی دہشت گردی کشمیر میں تو ہو ہی رہی ہے لیکن کشمیر کے ساتھ ساتھ امرسر میں جو ریاستی دہشت گردی سکھوں کے ساتھ اندرا گانجی کی حکومت نے کی تھی کانگریس نے کی تھی گولڈن ٹیمپل پر ٹینکس لائے گئے تھے اور وہاں ٹینکوں کے ساتھ وہاں گولہ باری کی گئی تھی تباہ و برباد کر دیا گیا تھا تو ہم سے ہمارے ساتھ ساتھ سکھوں کے ساتھ بھی وہ یہ سلوک کر رہے ہیں کرسٹنز کے ساتھ بھی وہ سلوک کر رہے ہیں اور اگر کوئی بچارہ شودر کسی برہمن کے اس میں چڑھا جائے مندر میں تو اس کو مار دیا جاتا ہے اس کو زندہ نہیں رہنے دیا جاتا جنازہ کل ہم نے یہ بات کی تھی کہ جنازہ نہیں وہ اپنی زمین سے گزرنے دیتے دہشت گردی کی بہترین جو اس وقت بہترین مثال بہترین تو نہیں بہترین مثال انڈیا ہے اور انڈیا جو کچھ کر رہا ہے اس کے نتیجے میں جس طرح تزین کہہ رہے تھے کہ یہ ٹوٹے گا اور یہ ٹوٹے گا اس لیے کہ یہ جو راجوارے سے پرانے ذات پات کے حوالے سے اور نسل در نسل چلے آ رہے تھے وہاں وہ تمام تحریکیں اپنی جگہ پر موجود ہیں وہ ناغا لینڈ ہو وہ بیزو کا یہ ہو وہ تامل ہو وہ خالستان ہو وہ کشمیر ہو وہ کوئی اور ہو وہ سب کی سب مرینی ہوئی وہ زندہ ہیں میں آپ کے پاس ایک اور بسال کے ذریعے یہ بات واضح کرتا ہوں جب یو ایس ایس آر تھا تو کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ وہاں پر اسلام ہوگا لوگ کہتے تھے کہ انہوں نے بند کر دیا اسلام کا راستہ جوارے کڑی کر کے لیکن جب وہ ریاست ٹوٹی تو وہاں سے تو اسلامی ریاستیں نکلی وہاں سے مسلمانوں کے ممالک نکلے انڈیا سے یہ کام کرنا چاہتا ہے روس کے بعد وہ بہترین مثال دنیا کے لیے ہوگی کہ ریاست کیسے ٹوٹتی ہے بہت صحیح ہو گیا کیا کہیں گے تزین اخو صاحب کچھ آئیڈ کرنا چاہ رہے ہیں تیسو روز ہو گیا ہے کرفیو کا وزیراعظم نے بھی کہا کہ ہم یہ صورتحال برداشت نہیں کریں گے بھارت جو ہے وہ جنگ کرنے کا بہت شوقین ہے وہ تیار تو بیٹھا ہے لیکن ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم پہل نہیں کریں گے اور اگر وہ ایسا کچھ کرے گا تو اس کو موت اور جواب دیا جائے گا بلکل یہ وزیراعظم کا بڑا ایک نپاس اللہ اور ویل تھارٹ سٹیٹمنٹ تھا کل جو انہیں سکھ کنونشن سے حتاب کیا اور میرے خیال میں ہمیں سکھ کنونشن کے انکار کی اہمیت کے اوپر بھی تھوڑی سی بات ضرور کرنی چاہیے یہ بڑا سمبالک ہے 
اور ایک پچھلے پروگرام میں اس پہ ڈیبیٹ چلی تو میں نے عرض کیا تھا اور عظیم چوری صاحب نے بھی اسی پہ بات کی تھی کہ یہ ہمارا اسٹرانگ پوائنٹ ہے اور وزیر اعظم کا اس سے خطاب جو ہے وہ بھی بڑا اس میں انہوں نے کشمیر بھی اٹھایا اس میں انہوں نے سکھوں کی بات بھی کی اور ان کی مزید ہمدردیاں بھی حاصل کی اور یقیناً ہمیں ملنی چاہیے ہم نے سکھوں کو ہمیشہ سینے سے لگایا ہے ابھی شہزاد فاروقی صاحب جو انٹرنیشنلائزیشن کے حوالے سے بات کر رہے تھے اس میں تازہ ترین پرسوں اسلامی کانفرنس تنظیم کا بڑا کیٹیگوریکل ایک اسٹیٹمنٹ آیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ کرفیو بھی اٹھاؤ اور یہ فوجیں بھی ہٹاؤ اور یہ مسئلہ امن سے حل کرو اور جنگ سے گریز کرو یہ یہ ایک عقل مند آدمی ایک صحت مند دماغ یہی کہتا ہے کہ ہم لڑائی میں پہل نہیں کریں گے اور مسلمان کے طور پہ بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ لڑائی میں پہل نہ کرو بلکہ کوئی لڑ رہا ہو تو اس کی سلا کرا دو لیکن اگر ہم پہ مسلط کیا گیا تو اس کے لیے بھی ہماری تیاری موجود ہے وزیر اعظم کی ایک بہت جو اہم چیز ہے انہوں نے ایک لفظ کے استعمال سے پوری دنیا کو مسئلہ کشمیر سے آگاہ کر دیا اس کی شدت سے روشناس کر دیا اور وہ تھا کہ جب انہوں نے کہا کہ یہ ہٹلر مائنڈ سیٹ ہے اور یہ نازیزم ہے اب یورپ اور ویسٹ سارا ہٹلر اور نازیزم کو پہلے سے انہوں نے بڑی اچھی طرح پڑا ہوا ہے ہمارے ہاں یہ جو ایٹریبیوشن ہے مودی کو اور ہٹلر کو ملانا ایک دوسرے کے ساتھ یہ پہلے کبھی نہیں ہوا اور یہ وزیر اعظم نے کیا اور اسے ایک لفظ کے استعمال سے پورے یورپ کو پتا چل گیا ہے کہ مودی اصل میں کیا ہے اور بھارت کا مائنڈ سیٹ اصل نے کل کہا کہ ہم ملٹیپل ویزا دینے کے لیے تیار ہیں اور رائیول ویزا دینے کے لیے تیار ہیں میں قدم آگے بڑھنا چاہتا ہوں آپ سب کی اجازت سے کہ اگر ہم وہ لوگ جو امرتسر میں پیدا ہوئے جالندھر میں پیدا ہوئے فیروز پور میں پیدا ہوئے چندی گڑھ میں پیدا ہوئے ہریانہ میں ہوئے پانی پت میں ہوئے یا ہماچل پردیش میں ہوئے اگر ہم ان کو اس بات کی اجازت دے دیں کہ وہ انٹرنیشنلی ٹریول کر کے پاکستان اترے لاہور اور یہاں سے بائی فٹ میں چلے جائیں اپنے علاقے میں تو ان کو دہلی سے اپنے علاقوں میں جانا زیادہ مشکل ہے اور یہاں سے وہ بہت قریب ہے اس سے دنیا کا بھی رخ بدلے گا ہماری اپنی ٹریولنگ جو ہے وہ بھی بہتر ہوگی صحت بھی بہتر ہوگی اور ایک خیر سگالی کا پیغام انڈین پیپل کے لیے جائے گا آپ نے نیشنل ٹیلی ویژن کے ذریعے ایک بڑا میسیج دیا ہے سکھ کمیونٹی کو بھی اور ساتھ ہی میں آپ کو بتاؤں کہ وزیراعظم نے ایئر ہیڈ کوارٹرز کا بھی دورہ کیا اور وہاں پر انہوں نے یادگار شہداء پر پھول بھی چڑھائے انہوں نے ایئر چیف سے بھی ملاقات کی اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں ملاقات کا مقصد یہ بھی تھا کہ وہاں پر تیاریوں کا جائزہ بھی لیا گیا ان سے بات میں موجودہ صورتحال کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال کیا گیا کچھ روز پہلے آرمی چیف نے بھی اسٹرائک کور کا دورہ کیا یہ تمام دورے اسی چیز کا پیش خیمہ ہے یہ تیاریوں کا جائزہ ہے کہ کیا صورتحال ہے اور کس طرح ہماری افواج پاکستان تیار ہیں کیا کہیں گے عظیم صاحب دیکھیے آج شاید فلائی کرے گا ابھی نندن اپنے ایئر چیف کے ساتھ جی سر کل پرائم منسٹر وہاں گئے اور انہوں نے ستائیس فروری کا پرٹیکولرلی ذکر کیا اور انہوں نے کہا کمال کیا ہمارے پائلٹ نے میں اخراج تحسین پیش کرتا ہوں پاکستان ایئر فورس کو یہ جواب ہے آج ہونے والے ایکسٹرا وقت سے پہلے کہ اگر اب دوبارہ ایسی کوئی کوشش کی تو اس کا جواب بھی ویسے ہی دیا جائے گا جیسے ستائیس فروری کو دیا گیا تھا ناظرین یہاں پر ہم آپ کو لیے چلیں گے نیوز اسٹوڈیوز اور آپ کو تازہ ترین اپڈیٹ سے آگاہ کریں گے ناظرین وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اس وقت اسلام آباد میں ایک سیمینار سے خطاب کر رہے ہیں آپ کی جو ابتدائی تعلیمات تھے میری نظر میں بہت مناسب جامع اور فکر اندوز تھے اور اگر آپ اجازت دیں گے اور آپ کے وقت اجازت دی تو میں ہلکا سا ان کا ریکامنٹ کرنا چاہوں گا اور آبویسلی وہ آف دا کاف کروں گا وٹ آئی دین ڈو از میک این اوپننگ اسٹیٹمنٹ وچ از اوپلی ایٹ ٹو ٹین منٹس اینڈ دین ایڈریس ساف دا پوائنٹس دیٹ یو پریز اینڈ دین ٹیک یو کوشچن اف یو ہیو اینی از دیر اوکے رائٹ آنریبل ممبرز آف پارلیمنٹ آف از بیرز آف پاکستان انسٹیٹیوٹ آف لیجسلیٹو ڈیولپمنٹ اینڈ ٹرانسپیرنسی Distinguished colleagues, ladies and gentlemen, good morning and assalamu alaikum. I wish to thank the Pakistan Institute of Legislative Development and Transparency for organizing this event and for giving me the opportunity to share my thoughts with you. Bildad is one of Pakistan's premier think tanks 
It has done commendable work over the years in contextualizing and conducting independent empirical research on important policy issues. I've always believed and maintained that in the contemporary world of cutthroat competition, a diplomat's most effective armament is the scholastic work of the nation's intellectuals. Pakistan's foreign policy, or any nation's foreign policy for that matter, is not formulated in isolation, nor is it the monopoly of a single institution or individual. It is a dynamic process that seeks to effectively respond to a nation's internal needs and external environment. In a democratic polity, it must take into account and synergize the multitude of perspectives, assessments and interests. In the conduct and implementation of this policy, however, there is a continuity and consistency that goes beyond the government of the day. The adage that there are no permanent friends or enemies, only permanent interests, holds true as ever. Ladies and gentlemen, we cannot talk about foreign policy challenges without first talking about our permanent interests. What are those interests? A. To create the conditions conducive for social economic development. B. To work towards a peaceful neighborhood in the context of which Pakistan's progress can be ensured. C. To protect our sovereignty and territorial integrity and seek a just, peaceful and lasting solution to the Jammu and Kashmir dispute in accordance with the UN Security Council resolutions and the wishes of the Kashmiri people. Two seminal developments have taken place in recent weeks that have impacted these interests and will have a major bearing on our foreign policy conducting going forward. These relate to our eastern and western neighbors, the Stavishara Katuke. India's illegal and unilateral actions of 5th August and its total lockdown of occupied Jammu and Kashmir have created a dire human rights and humanitarian situation and posed serious risk for peace and security. In Afghanistan, a major headway continues to be made towards reaching a peace deal between the Taliban and the United States. This is likely to be followed up with intra-Afghan negotiations. Then there are developments on the regional and global planes. Great power and regional power competitions in the Middle East and broader Asia-Pacific regions impact us directly. The perennial challenge of our foreign policy has been how to navigate the geopolitical rapids, capitalize on the opportunities and address the emerging challenges. The erosion in international norms and percepts, the constant flux in regional and global situations, the expansion of theater of conflict, and the accentuation of information and digital dimensions as a policy tool have only added to the challenge. Ladies and gentlemen, through its illegal and unilateral undertaking of 5th August, India has sought to alter the internationally recognized disputed status of occupied Jammu and Kashmir and to pave the way for changing its demographic structure and identity. India has reneged on solemn pledges made to the international community, to the people of occupied Jammu and Kashmir and to Pakistan. It has trampled upon 
their inalienable right of self-determination. Simultaneously, it has reinforced its occupation with more troops, more guns, and more munition. Innocent, unarmed civilians are standing against the brute might of an occupation army armed to its teeth. For almost a month now, this inhuman military siege of over 8 million Kashmiris and clamp down on their lives and livelihoods has continued unabated. Four weeks of no medicines, no health care, no access to basic facilities, no school, and no phone or internet link. Four weeks in a vertebral jail cell. Thousands have been arrested. Young boys are being picked up. Parents are being, uh, sorry, patients are being de uh, denied treatment. And pellet guns are being used to quell protests. This brutality, which is unheard of in modern times, is cascading into a humanitarian disaster of epic proportions. These crimes of India, I'm not the only one talking about them. The United Nations is talking about them. The British Parliament is talking about them. The European Union is talking about them, and they've had a meeting yesterday, and a very good one. I've got a very good feedback on that. Uh, is talking about them. OIC is talking about them. Amnesty International, Human Rights Watch, are talking about them. BBC, Washington Post, New York Times are talking about them, just to quote a few. What's more, India's own people are talking about them. People like Mehbooba Mufti, people like Umar Abdullah, who were former chief ministers of Indian occupied Jammu and Kashmir, say they have been betrayed. Historical betrayal. India's uh, main opposition leaders are talking about it. Sane voices in India are talking about it. And by the way, those senior, those senior voices are very scared for their life in India today. There are real fears of what may transpire next. A false flag operation to divert the world's attention from India's crimes in Indian occupied Jammu and Kashmir a misadventure across the line of control, even a Rwanda or Srebrenica like genocide. Ladies and gentlemen, Prime Minister Imran Khan is right in asserting that what we are confronted with is a dangerous mindset that draws its inspiration from the ideology of Hitler and Mussolini. This extremist and Hindu supremacist mindset oversaw the killing of thousands of Muslims in Gujarat. It is the same mindset that celebrates program, uh, programs targeting minorities and justifies mob lynching. In today's India, it is not just Muslims but also other minorities including Christians and Dalits who live in perpetual fear. The latest actions of this clique have created a dangerous and highly combustible cauldron that could erupt any moment and engulf the entire region. Ladies and gentlemen, in the past four weeks Pakistan has undertaken, has undertaken a diplomatic surge. We have acted with immense responsibility and restraint, but with firm resolve that the Indian actions are unacceptable and that should India choose the path of aggression, Pakistan would be ready to fully defend itself. 
in response to India's actions, we have downgraded diplomatic relations and suspended bilateral trade. The rail and bus services have been stopped. We are reviewing other existing arrangements, bilateral arrangements as well. As part of our international diplomatic campaign, Prime Minister Imran Khan is personally apprising world leaders. I am reaching out to my counterparts from all regions of the world and I try and speak to two to three foreign ministers a day. We have approached the UN Security Council, the Human Rights Council and the OIC. I have kept the UN Secretary General, President UN uh, Security Council, President UN General Assembly and the High Commissioner of Human Rights abreast of the evolving situation and the perils to regional peace and security. We will not keep quiet. We will seize every opportunity to sensitize the world community about the unspeakable suffering of the people of occupied Jammu and Kashmir and dark vision of their tormentors. The greatest task, the greatest challenge before our foreign policy today is how to stand up to the Hindutva ideology and sustain and add greater momentum to our moral, political and diplomatic support to the just struggle of the Kashmiri people for their right of self-determination while preserving peace. Ladies and gentlemen, while hopes have dimmed for the people of occupied Jammu and Kashmir in Afghanistan, there are real hopes of a breakthrough in parties between the United States and the Taliban. Today, the world is convinced of the wisdom of Prime Minister Imran Khan's long-held conviction that there is no military solution to the conflict in that country and that dialogue and reconciliation offer the only way forward. Dialogue is well underway. It is about to come to fruition and will, we sincerely hope, pave the way in due course for lasting peace and stability. Pakistan will continue to facilitate the process as part of a shared responsibility. Assisting in whatever way we can an Afghan-owned and Afghan-led forces of reconciliation that paves the way for enduring, stable, st uh, enduring stability remains our second greatest challenge. At the beginning of my discussion, I had spoken about regional and global rivalries and the zero-sum mindset that haunts today's policymakers. Herein lies our third greatest challenge. Pakistan-China strategic cooperative ties are the anchor of stability in the region. President Xi Jinping built and wrote initiative, specifically its flagship project, the China-Pakistan Economic Corridor, hold the passport, the prospect of transforming Pakistan and the region's fortunes by fostering win-win integration. Our task one task of our foreign policy is to convince the world of the inherent merits of the corridor and the benefit it will accrue. We continue to illustrate this aspect, undaunted by the uh, contrary narrative driven by narrow and highly partisan perspectives. We believe it would be a mistake for the world to relapse into another नजीर हम आपको यहाँ पे बताने हैं कि वजीर खाजा शाह में मुस्तरेश इस्लामाबाद में बदलती दुनिया में पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के हवाले से सेमिनार से खिताब कर रहे हैं उनका ये कहना था कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की वजह से पाकिस्तान अब दुनिया में तनहा नहीं रहा है आज की दुनिया में कोई मुस्तकिल दो से दुश्मन नहीं बाहि मफात को मद्देनजर रखा जाता है हमारे हम सारे अच्छे ताल्लुक है और हमारी फॉरन पॉलिसी का ये हिस्सा है मुजर खाजा की अपडेट हमने आप तक पहुंचाई मोहम्मद खसूस बरए सह डॉक्टर जफर मिर्जा भी खिताब कर रहे हैं आइए आपके साथ शेयर करते हैं
the provincial budgets, provincial population budgets through this fund so that all those gaps which exist can be filled through this supplementary resource. The timing of this study which we are launching today here is very important because this provides us uh, a good analysis and a good basis and a good evidence of how if we have to increase financing in this area, where it should be spent, geographically speaking, but also uh, in terms of allocations, in terms of commodities, etc. So I think as we move forward, we will be very closely looking at this analysis because this does provide that essential analysis which is required in coming week, weeks and months as we move forward in setting up the Pakistan Population Fund uh, that where the money should be spent and where the needs are. The very figure which uh, caught my attention is that uh, Pakistan is currently spending 81 million dollars per year on contraceptive services. So in the full unmet need for modern contraception would require an additional, additional 92 million per year for a total of 173 million based on public sector healthcare costs. However simple these figures look, but we can all understand that how much work has gone into this analysis and the granularity which it provides us will be very helpful in future policy making and future allocations and future dialogue between Ministry of Health and Population. Uh, by the way, this is going to be the new name of our ministry, Ministry of Health and Population. We are going to change the name very soon. Uh, so, in those dialogues between uh, Ministry of Health and Population and Ministry of Finance, uh, what kind of figures that we should be discussing with them based upon this analysis and based upon this need, these needs. Uh, I will be communicating this uh, report after myself reviewing it very closely uh, in, to the members of the task force. That I, that's what I can promise already with you. And when I say members of the task force, this means Prime Minister and uh, also I will share it with the President of Pakistan and with the Chief Ministers and with the all federal ministers. So I think mean, it is very important and as I said very kindly that we have this available and I think that the uh, donors who have supported this and especially I would like to mention uh, Good Matter Institute and BFID, you will get best value for the money that you have put in this exercise and this analysis. I really look forward to further discussions in this meeting um, and if there are any further specific recommendations which come out after your deliberations with each other, I would be very interested and the government would be very interested uh, to look at them. I thank you very much for your attention and I take good luck to the, this meeting. معاملے خصوصی برائے سے ڈاکٹر ظفر مرزا تقریر سے خطاب کر رہے تھے اسلام آباد میں ان کا یہ کہنا تھا کہ صحت کے شعبے میں سرمایہ کاری کی ضرورت ہے اور صحت کے مختلف شعبوں میں فنڈس میں اضافہ ناگزیر ہے ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو لیے چلتے ہیں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے جانب جو کہ سیمینار سے خطاب کر رہے ہیں کہیں اتنی ہماری جو محنت ہوئی ہوئی ہے لیکن رائے گان نہ چلی جائے سو ہی فلیکٹ اٹ اور وہی ہوا کہ پانچ تاریخ کو انہوں نے کر دیا جو انہوں نے کیا So what I'm saying is कि इस वक्त जो हमारे दो इमीडिएट पड़ोसी हैं हमारा एक बहुत सीरियस चैलेंज है मगरबी सरहद पे भी है और मशरक की सरहद पे भी है लेकिन अलहमदुल्ला 
میں یہ کہتے ہوئے بلال صاحب مجھے اطمینان ہے کہ ان دونوں چیلنجز پر اور فورن پالیسی کے ان دونوں زاویوں پر میری کوشش بھی رہی ہے میری سوچ بھی یہ ہے اور میری اپروچ بھی یہ ہے اور میں یہاں بالکل مختلف پارٹیز کے خواتین حضرات تشریف فرما ہیں میں برملا کہنے کو تیار ہوں ان دونوں مسائل پر مجھے ان کا تعاون حاصل رہا ہے میں شکر گزار ہوں کشمیر کا ایشو آیا پارلیمنٹ میں باتیں ہوئی تقریریں ہوئی جملے بازی ہوئی وہ تو ہوتی ہے وہ تو سیاست ہے اینڈ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ بین ان پالیٹکس لانگ اناف ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ کہ تھوڑا بہت مسالا تھوڑا بہت چٹکی تو کاٹتی ہے نا اس کے بعد مزہ ہی نہیں آتا لیکن آن دا ہول اختتام کیا ہوا ایک مشترکہ یونانیمس ریزولوشن تھا دیٹس گڈ اسی طرح افغانستان کے مسئلے پر ریکنسیڈیشن کے پروسیس پر جو ہے بہت سے حضرات جو بڑے ناقد تھے اور تنقید کرتے تھے مثال کے طور پر مولانا فضل الرحمان صاحب اور اس سوچ تعلق رکھنے والی شخصیات الحمد للہ انہوں نے بھی ہمارے اس کاوش پر کوئی اعتراض نہیں کیا تو ان دونوں امپورٹنٹ ایشوز پر میں آج اس فورم پر یہ کہہ سکتا ہوں کہ تقریباً قومی یکجہتی دکھائی دے رہی ہے اور یہ بہت خوشائن بات ہے ان ان اے سوسائٹی وچ از ہائیلی پولرائز اب یہ کہہ دینا اب میں سیاسی کارکن ہوں کہ میں اس سے ناواقف رہ نہیں سکتا کہ اس وقت سیاسی ایک ایک پولرائز کیفیت ہے اب وہ میں کبوتر بن نہیں سکتا آگ بن کی نہیں جا سکتی حقیقت یہ دیٹس اے فیکٹ اب اس اس پس منظر میں یہ پیش رفت جو ہے از اے ریفلیکشن آف پولیٹیکل میچورٹی اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ آہستہ آہستہ ہماری جمہوریت ایوالو کر رہی ہے آپ نے ذکر کیا آپ نے اس کورس کا ذکر کیا ایز اے پارلیمنٹیرین جس میں میں شامل ہوا تو میں سمجھتا ہوں ہم نے بیٹھے مل بیٹھے اور اینڈ تھینک یو بل ڈیٹ فور پرووائڈنگ دیٹ فورم کتنے آج وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اسلام آباد میں بدلتی دنیا میں پاکستان کی فورن پالیسی کے حوالے سے سیمینار سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کی وجہ سے پاکستان اب تنہا نہیں رہا آج کی دنیا میں کوئی مستقل دوست یا دشمن نہیں باہمی مفادات کو مد نظر رکھا جاتا ہے پاکستان کی فورن پالیسی ملکی مفادات کو مد نظر رکھ کر مرتب کی گئی ہے ہم سائنس سے اچھے تعلقات کے کہاں ہیں علاقے میں پائیدہ امن و ترقی کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل ناگزیر ہے اور مذاکرات کے ذریعے کشمیر کے معاملے کا مستقل حل چاہتے ہیں یہ تھے ہفتے کے پی ٹی وی تازہ ترین مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا جی ناظرین وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی بدلتی دنیا اور پاکستان کی خارجہ پالیسی سے متعلق سیمینار سے خطاب کر رہے تھے ناظرین یہاں پر ہم اپنے پروگرام میں اب بڑھیں گے مظہر شہزاد صاحب کی جانب ان سے پوچھیں گے لکیروں کی زبانی وہ کیا پیغام دے رہے ہیں مرزا کل بڑی انٹرسٹنگ ایک واقعہ ہوا جو کل بچم سے ملاقات کروائی گی انڈین کونسل کی تو دو گھنٹے اچھا مجھے یہ تو نہیں پتا کہ وہاں کیا گفتگو ہوگی لیکن مجھے جو سمجھ آئی وہ یہی ہوگی کہ نندن نے روتے ہوئے کہا ہوگا کہ وہ نندن جو آیا تھا اس کو تو انہوں نے چائے بھی پلائی کھانے بھی کھلائے اور مجھے کعبہ تک نہیں پوچھا بس یہ ایک المیہ اس بیچارے کا اور اسی کو میں نے ڈپیکٹ کیا اچھا فاروقی صاحب ایک سوال یہ بھی ہے میٹنگ میں جو ہے وہ یادو نے ایک دفعہ پھر سے مانا ہے کہ وہ رو کا ایجنٹ ہے اور دوبارہ سے یہی بات چیت ہوئی ہے ایک تو کارٹون پہ بھی کامنٹ کیجیے گا اس پہ بھی تھوڑا سا جواب دیجیے اچھا دیکھیے وہ تو اب کہہ رہا ہے اس کو تو سمجھ آ گیا ہے کہ میں نے اب اس کے علاوہ میرے پاس اشارہ نہیں ہے کیونکہ جو ابھی ملاقات بھی ہوئی ہے وہ اسی وجہ سے ہوئی ہے کہ وہ حاضر سروس فوجی ہے اور اس کو کنونشن کے تحت یہ فیسلٹی عالمی عدالت نے یہ طے کر دیا کہ اس کی اس کو کونسل رسائی دی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس نے حقیقت مان لی اور ویسے بھی اس کو اب نظر آ گیا کہ اس کا انجام کیا ہے ہاں یہ جو مدر شہزاد صاحب کا کارٹون ہے اس کے حوالے سے میں گزارش کروں کہ اس نے تو صرف ایک کافی یا چائے پی ابھی نندن نے اور اس کی ساری دنیا میں چرچا ہو گئی اس کا چرچا ہو گیا یہ تو کب سے ہمارے مطلب ٹکڑوں پہ پڑا ہوا ہے اب ہم کیا کریں ہمارے پاس یہ قیدی ہے تو ہم اس کو خوراک تو کھلا رہے ہیں لیکن اس کو اس طرح سے ڈسپلے نہیں کیا ہم عظیم چودھری صاحب کل ملاقات جو قیدیوں کے ساتھ اس پہ سلوک رکھا جا سکتا ہے ہم نے روا رکھا ہوا ہے بین الاقوامی سطح کا سلوک ہے 
اور اس میں جو دین ہمارا یہ کہتا ہے کہ اپنے قیدیوں کے ساتھ جو سلوک کریں اور جنگی قیدی کے ساتھ یہ ایک جنگی قیدی دہشت گرد اور قاتل ہے لیکن اس کے باوجود میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ کل جو کچھ یورپین یونین نے کہا اس کا اس کے ساتھ کمپیرزن کر کے دیکھ لیں پاکستان کے رویے اور انڈیا کے رویے کل ایک اور جاسوس بھی پکڑا گیا کل ایک اور جاسوس بھی پکڑا گیا جو افغانستان اور انڈیا کے لیے کام کرتا ہے سزین اختر صاحب کیا کہیں گے کانسلر رسائی دی گئے اور ایک اور جاسوس کا پکڑا جانا بھارت اپنے ہر کنڈوں سے باز نہیں آئے گا پاکستان کو خلاف استعمال کرنے سے جی ہاں بالکل اب یہ بات جو ہے روزے روشن کی طرح یہاں ہو چکی ہے کہ بھارت دہشت گردی بھی کروا رہا تھا یہاں سے یہاں پہ برسا برس سے اور باقی ملکوں میں بھی مداخلت کرتا ہے بنگلہ دیش کے حوالے سے تو اس کا اپنا مودی کا فخر یا سٹیٹمنٹ بھی موجود ہے تو اب سب کچھ دنیا کے سامنے ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ دنیا اس پہ بھارت کا ہاتھ کیسے روکتی ہے یورپی یونین نے تو کہہ بھی دیا نا کہ پاکستان کے ساتھ مذاکرات کرے اور یہ کرفیو ختم کرے اور لوگوں کو باہر نکلنے کی اجازت دے خصوصی حیثیت بحال کرے یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ اقوام متحدہ کے ذریعے جو ہے بھارت پر دباؤ بڑھایا جائے گا تیسواں روز ہو گیا ہے کرفیو کا مقبوضہ وادی میں ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں وہاں پر نہ خوراک ہے نہ ادویات ہیں وہاں پر اقوام متحدہ کو چاہیے کہ وہاں پر خصوصی مشن بھیجو جو لوگوں کی دادرسی وہاں پر کرے اور وہاں پر اقوام متحدہ کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے کرفیو اٹھانے کے بھی حوالے سے ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام شہزاد اندر فاروقی صاحب عظیم چودھری صاحب عظیم اختر صاحب مدر شہزاد صاحب اور پوری ٹیم کا بہت شکریہ ناظرین آپ کا ہمارا ساتھ دینے کا بہت شکریہ آپ سے ملاقات ہوگی کل کے پروگرام میں تب تک لیے اللہ حافظ